в гору идет медведь. У меня собаки идут с лаем. То есть они, скорее всего, того большого медведя подняли. Нет и варианта, чтобы сейчас медведя здесь не было. Дорогие зрители, мы находимся с вами во Владикавказе. Приехали мы к Анатолию Захаровичу, нашему дорогому другу. Приехали мы из Урала, поэтому окаем. В общем, потом едем в Южную Осетию. Там будем охотиться на медведя. Я почитал ваши комментарии. Понравился вам выпуск про Южную Осетию. Я очень рад. Купили подарок для Анатолия Захаровича. Мы сейчас встретимся, он еще не знает, что мы приехали. А, Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, это чудо. Это небольшой вам дом. Здравствуйте. Здравствуйте, с приездом вас. А Анатолий Захарович, как ты себя чувствуешь? Я вот решил такой вот небольшой тебе подарок. Ай, мой брат, мой брат. Спасибо, да. Нормально все. все. Хотел вазу купить. Думаю, вазу вдруг не буду есть. Не надо. Думаю, хотел для тебя подарок ну, купить. Да, да, в дом. Спасибо, Потом спасибо. баран, думаю, так, у них баран, думаю, подойдет, не подойдет. Баран ну, собой короче, хотел туда. подарок сделать для спасибо. тебя, в итоге для Захарича получился. Будешь жарить. Да что же, а вот ищи вариант. Да? Да. Хотелось, чтобы что-то осталось и напоминало о нашей встрече. Купили, короче, вот все продуктов, затарились. Сейчас бар... принесу козу. Приехали вот на такую овчарню. Сейчас козлика одного возьмем. Из Владикавказа охотники выдвигаются в Южную Осетию. Республика Южная Осетия или государство Алания – небольшая, но гордая страна на южном склоне Кавказского хребта. Чтобы туда добраться, необходимо преодолеть Большой Кавказский хребет. Единственный путь – это Транскавказская магистраль, дорога, соединяющая Северную и Южную Осетию. С глубокой древности этот маршрут был важной транспортной артерией по разные склоны Кавказского хребта. Тысячи лет торговые караваны, армии и народы проходили этим путем. Сейчас это одна из важнейших автомобильных трасс Юга России. Единственная круглогодичная, связывающая напрямую Россию и Южную Осетию. А до событий 2008 года также самый короткий путь из европейской части России в Закавказье, Турцию и Иран. Эта дорога, как и любая другая горная, обладает уникальной, завораживающей красотой. Но одна из главных достопримечательностей Транскама – это Рокский тоннель. На момент сдачи в эксплуатацию – Рокский тоннель был самым протяженным автомобильным тоннелем в СССР. Его длина составляет 3730 метров. После Рокского тоннеля дорога ведет по берегам реки Большая Лиахви прямо к столице республики, городу Цхинвал. Но охотники проезжают его не останавливаясь. Время поджимает, а конечная точка – это охотничья база, расположенная в отдаленном ущелье. Именно там водится зверь, ради которого Дмитрий проехал половину России. Кавказский бурый медведь. На место охотники приезжают уже в сумерках. Осмотрев местность рядом с базой в тепловизор, 
Захарыч замечает крупного трофейного медведя на другой стороне реки. Помимо этого медведя, охотники насчитали еще восемь особей на противоположном склоне. Эти наблюдения позволили детальнее спланировать завтрашнюю охоту. С облачком тут хорошо было, дождя нет. Переночевали справно. Медведи прямо напротив с утра вышли, посмотрели в теплик, стоят родненькие. 700 метров от нас, вот на той горе. Здесь это первая охота в этом году. А первопроходцев всегда подстерегают непредвиденные трудности. Едем, едем высоко в горы, в горы, в горы, поднимаемся. А на дороге лисина лежит. Но лисина нам не страшна, поскольку есть бензопила. Все распилили, дорогу расчистили, едем дальше. Но дальше на пути охотников гораздо более серьезная и опасная преграда – весенняя горная река. Ее воды очень коварны. Если уазик заедет слишком глубоко, то мощнейший поток воды утянет его вниз по течению. Пересекать такие реки крайне опасно. К тому же из-за таяния горных ледников поток здесь становится сильнее с каждым часом. И если удалось переправиться утром, то не факт, что это удастся сделать вечером. Это было очень тревожненько, тревожненько было. Вот так коп понесло, понесло нас по реке. Все нормально. Я думал, ну все, пошли купаться сейчас. Где же он остановится, думаю. Все в медвежьих следах. Мы вчера вечером проехались с тепловизором на расстоянии 400-500 метров. Тихо. На расстоянии 400-500 метров 9 медведей нашли. То есть видно их 500 метров. А расстояние, на котором они были, ну квадратный километр. 9 медведей. Ну все в следах медведей. Сегодня 5 собак с нами. Я в эту поездку взял молодых. Им год. И два месяца во все они отработали. Хоть в прошлом я в фильме сказал, что куролесили, но куролесили я не собираюсь что-то приукрашивать или говорить неправду. Но работали, не работали, там комментаторы борода пишет мне, типа избавься от собак. Слушай, у меня собаки самые лучшие. Я с ними прошлой, прошлой осенью добыл. 9 лосей и медведей тоже прилично поэтому <смех> избавься от своих собак борода вот идем вот с этой стороны чинера было много и вот сюда смотри нет варианта, чтобы сейчас медведя здесь не было. Не успели выйти. Одну собаку-то забыли привязать. Она уже медведя-то и давай лаять. У медведь-то большой. Он раз и вверх в горы. И ушел от нас. Ну ничего, мы сейчас даст Бог. Найдем другого и покажем вам. Води 
птица хорошая. Тольничок с горы тает и вот сюда вот стекает. Ой, устал я, ребятушки. Час где-то поднимаемся. Идем, идем, идем. Собаки ушли на полкилометра. Кого-то гонят, пока без злая. Ну ничего, ничего. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы чуть-чуть подождите, сейчас все будет. Этот медведь далеко. Расстояние более 600 метров. Нужно дождаться собак и попытаться подойти на более близкую дистанцию. Мои собаки ушли к большому медведю, которого вчера на квадрокоптер подсняли вечером. За километр уже ушли и идут в гору вверх. Так что уже пообыклись, поняли, что нужно и вверх, и вниз, и в бок, и так далее. Вот. Просто так бездумно не бегают, чтобы куда-нибудь убежали, там, на 5 километров. Собака привыкает постепенно к условиям и начинает уже работать. И зверька залает. Я за... И... Зверька, говорю, у меня они называются здесь зверька. Короче, гром лает. И луна тоже лает. Все, они подняли того медведя. Захарыч, прием, прием, прием. Захарыч, прием. Я вчера медведь, медведя вечером снимали на квадрокоптер, где стоит этот, ну, как там святое место, короче, башня стоит. Вот. 748 метров от меня, вот от этого ручья, в гору идет медведь. У меня собаки идут с лаем. То есть они, скорее всего, того большого медведя подняли. И идут, идут, ну, подворачивают немножко в нашу сторону. Как бы к тебе подворачивают. Поэтому будь во внимании. И подсними обязательно, как собаки работают. Уже дистанция от меня 600 метров. От ручья вот этого, по которому я иду, 600 метров. Они заворачивают туда влево. Но похоже, что собаки идут без медведя. Видимо, не смогли остановить и бросили. Видела мишку, да? Видела мишку? Ты моя умница, умничка. Умница. Ай, громушка, иди сюда. Иди, мой хороший. Ай, ты мой золотой. Иди сюда. Все, устал, все лопай. Все лопай, устал. Громушка. Кусули вот след. Или оленя. А вот медвежий. Косуля. Готовили 
по моему заказу очень легкий я сам разработал эскиз чтобы все было комфортно удобно не ноша сказка Охота в горах – это тяжелое испытание не только для людей, но и для собак. За сегодня они пробежали порядка 20 километров, и похоже, что выдохлись. Дальнейшая охота без собак малоперспективна. Пора возвращаться на базу, ведь сегодня ожидается прибытие гостей. Друзья, вот так встречают Южной Осетии. Даже уважаемый президент Южной Осетии Алан Эдуардович приехал э, вот за наш скромный стол, э, на нашу скромную заимку. Это очень приятно. Вот как-то так. Осетины всегда рады гостям. Ну, да? Можно да. добавить, да. прежде чем он президент, он осетин. Осетин? Да. Да. И я охотник да. И еще и охотник. Наши друзья, наши братья приехали. Увидели нашу красоту, наши горы, наш лес, нашу фауну. Я думаю, что раз, третий раз приехали, понравилось, видимо. Вот, и мы всегда будем ждать, всегда будем принимать и всегда будем, будем рады гостям. Я хочу, чтобы раз мы встретились там в охотничьем доме, встретились за таким охотничьим столом, какая-то память должна... Остаться. Да. Я бы хотел, чтобы эти часы и охотничьи, и как бы их ни называли, ну, показывает все. И подарить нашему дорогому другу, нашему да, дорогу, спасибо огромное, спасибо, спасибо я. за то, что вы э, такой качественный фильм сделали про Южную Осетию, показали всему миру. Правда. Я, я знаю, что у вас учили. Вас видят очень много людей, показали те ценности, ту красоту, которая есть в Южной Осетии. Для нас это очень ценно, и мы вместе с моими друзьями, братьями говорим вам огромное спасибо. Спасибо, и вам спасибо за эти теплые слова, за этот подарок шикарный. Но я не один, правда, ребята, потому что у меня такая команда, как бы, и там есть еще за кадром много людей, вот вы видите 3D, как бы, а у меня есть еще Женя, который спец, который там просто вот технарь от Бога там, он. и мы просто в короткий период сделали то, что... Ну, скажем так, люди смотрят, потому что вот я не люблю фальши. Где-то, может, что-то не покажу, как бы, ну, запнулся человек, как бы, ну, зачем это показывать? Но, по крайней мере, я и не стесняюсь показывать всю правду. А вы знаете, в Южной Осетии, почему я третий раз? Потому что, а что здесь плохого? Тоже здесь... монтажист не нужен. Вот это мой первый вещь, который я сам эскиз разработал и сказал, парни, вот сделайте вот так, понятно, что я его сам руками не делал. Есть еще что заработать, здесь будет логотип в следующем охота в России. Но я бы хотел, чтобы вот самый первый нож, который э, сделан по моему рецепту и по моим э, соображениям, как бы он достался вам. Сегодня уровень воды в реке поднялся еще больше. Охотники берут в помощь Урал. Так безопаснее. УАЗик цепляют лебедкой к Уралу, на случай, если понесет потоком. Стоп! 
Дальше по узким серпантинам Урал не проедет, поэтому все охотники пересаживаются в УАЗИ. Здесь, ребята, всю гамму чувств испытаете от экстрима какого-то. Сейчас ехали просто вот такие вот э, дорожка, 3 метра. И вот такие вот просто горки, повороты, блин, там речки текут. Просто думаешь, мы семером в УАЗике. Ну, это, думаю, вот сейчас что-нибудь не так и полетишь метров 300. Но такое это адреналин, но он позитивный такой. Мы сейчас решили маленький пикничок, позавтракаем и э, вперед. Короче, ребята, кто на алкоголь слабый, сюда не ездите. Потому что здесь очень гостеприимные люди, прямо через край гостеприимные. Всегда есть хорошие тосты и всегда есть вкусные напитки. Спустя час изнурительного пешего подъема охотники выходят на вершину, занимают позиции на номерах. Похоже, что все усилия были зря. У собак Дмитрия другие планы на этот загон. Конечно, иногда очень нервов не хватает. Вот сейчас Поднялись на 2 километра на машинах, километр пешком, кое-как уже весь мокрый. А собаки взяли и в обратную сторону по дороге убежали. В этот момент хочется их реально оставить здесь, в горах. Столько затрат, сюда приехать, столько усилий, и вот так они себя ведут. Ну, ладно, это все эмоции. Будет так, весной, если они у меня нормально не заработают, я их оставлю в лесу всех, всех пришью, просто с удовольствием, потому что терпеть их э, я не буду. Но и там слушать всех, что вот рабочие, не рабочие, я сам знаю, рабочие, не рабочие. По лосю работают, по медведям пока не работают. Но мне этого недостаточно, мне надо, чтобы они как автомат работали. Поэтому такая их судьба ждет. Загонщики прошли это ущелье без собак, а медведи ушли мимо номеров или затаились где-то в чаще. Пока еще есть время, нужно ехать на новое место и спускать собак там. Собаки же, помимо того, что ушли не в ту сторону, еще и перешли на другой берег, где река мельче, и теперь боятся переплывать обратно. Дмитрий решается на рискованный поступок перейти реку по Валежине и вывести собак. Одно неверное движение, и может случиться трагедия. Просто в условиях гор собаки никогда не были и может быть от этого они бегут туда где ниже где удобнее бежать они а вверх в гору искать медведи может это работало зачем бежать вверх если можно внизу что-нибудь добыть вот и в этом проблема вчера кстати молодые хорошо они прямо работали уходили где-то на километр на полтора в общем и в гору и под гору Хорошо ходили и возвращаются, поиск нормальный, и возврат тоже нормальный. Охотники перешли в другое ущелье. По данным позавчерашней разведки с тепловизором, здесь тоже есть медведи. Загонщики берут собак и уходят в гору. Теперь они спустят их только тогда, когда увидят медведя. Ребята, в Южной Осетии есть не только кабаны, медведи и олени, а также еще вот такая форель радужная. Посмотрите, какие рыбки. Рыбалка здесь примерно до середины августа, а потом рыба уходит далеко-далеко в горы. И для того, чтобы поймать ее, ну, нужно пройти тоже где-то километра 
2-3 вверх. А так она вот здесь вот речка, она прямо в этой реке вот, наловили ребята. Вот. Ну, конечно, попадают вот такие экземпляры. Такое-то вообще приятно вытаскивать. Красавица форель. Обожаю эту рыбу. Ну, сейчас мы ее пожарим. Сейчас засыпали лук, обжарим его до золотистой корочки, потом снимаем и убираем его. И начинаем жарить рыбу. Он даст сок свой и будет вкусно. Лук решил не убирать, прямо на лук. Сейчас посмотрим. Думаю, что вкусно будет. Ты ее часто готовишь? Такую форель? Нет, не часто. Я бы сказал, первый раз, которая здесь выловлена. Экологически чистая, дикая форель. Обычно форель там, выращивают в Сочи, еще где-то. Здесь она прямо такая красная, красная пятна у нее, красивая, красивая. О, кипит хорошо. Жаристая. Зажаристая, как ее доставать только теперь. Опа. Ах. С лучком. Просто обедение. О, посмотрите, ребята, как вкусно, как красиво. Сейчас добавим еще последний штрих лимончика и будет вообще огонь. Захарыч, ты столько дней меня угощал, теперь я приготовил тебе. Попробуй, пожалуйста. Твою же рыбу приготовил. Будем пробовать. Ты голодный же? Ну, я не знаю, по соли как, нормально, ненормально? Вкуснятина, ну вкуснятина. Да, да, да. Обеденник. Да. Дмитрий и Анатолий Захарыч начинают подъем по другой стороне ущелья. Но, похоже, он заметил что-то впереди и подает знак, чтобы все соблюдали тишину. Самка косури. Она еще не заметила охотников. Шум ручья скрывает звуки их шагов. Отличная позиция и дистанция для выстрела. Но, к ее счастью, весной охота на косуль запрещена. Охотники продолжают подъем на вершину. Однако не успели они подняться и до половины. Выстрел. Стрелял кто-то из загонщиков. Вскоре последовали еще выстрелы. В 
прошлом фильме я назвал фильм «Огромный медведь напал на охотника». Там пишут в комментариях, зачем ты так назвал, он же не напал. Он напал или ты придумал? Да, конечно, напал. Напал? Да, он, я, я, я чуть, если бы секунд не успел, я вот буквально за, вот, стол вот так прямо в голове засунул уже, вот так. Я бы успел просто зародиться и все, выстрелить, все он упал. Если бы не успел, он бы меня сажал. Хана бы, У меня первый выстрел вот сюда пришел. И не упал, в грудь пришел, первый выстрел. А второй выстрел уже меня, на меня накинулся, он очень близко был. Если бы я не выстрел, он еще нападал бы. Сколько, куда ты второй попал? Я второй между глаз попал бы. Понятно. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. Как бы, но парень не будет врать. Зачем мне врать? Вот сейчас опять получилось так же, он оказывается счастливый. Расскажи, как сейчас было вот с этим медведем. Мы в загоне были, собаки его выгнали. Я смотрю, вот идет медведь. Смотрю, за ним ничего нету. Маленький. Маленький, не маленький, большой, огромный медведь, хороший. Ма. Пристрелился и сразу выстрел, выстрел и упал сразу. Думаю, с двух выстрелов, да. да? Поэтому этот фильм не будем называть «Огромный медведь напал на охотника», раз он не напал. Да. Вот. Ну, молодец, раз... Колем. Я, конечно, немножко завидую тебе, потому что должно быть по плану, должен был я добыть его, но получилось так, как получилось. Да, вот. и там. Медведь реально огромный, больше 10 лет, ребята, потому что зубы все уже такие, ну, сильно покоцанные, то есть в нем веса, наверное, ну, килограмм 250, наверное, есть, есть. Да? есть точно. Да, Он я даже не... больше того медведя был, который да. стрелял, это, это больше. больше. И голова, толстый. вон, смотри, огромная Толстый, да, какая. больше и толстый. Ну вот это надо на ковер сделать, короче, да. это из него ковер хороший получится. Да, еще у него мех очень хороший, такой густой, mm -hmm. такой черный медведь. Да, да, да. да. Ну хотели, чтобы вину не щелну. Если собаки поработали, они, наверное, выгнали к вам, но они оттуда выгнали, из загона. Они залаяли, потом да. мелкая залаяла. Да, да мелкая залаяла, а который зеленый, серый, серый собака. Он не подошел, ну, просто он, шел с ним. Он еще медведя не видел, вот да. он сейчас первого только увидел этого молодого. Но да. полаял тоже, полаял. Да, и маленький, который сучка, он полаял, два-три раза полаял, а потом посмотрел, он убежал большой этот серий. И за ним подошел, пошел, он тоже в место зашел. Если бы он зеленый тоже по близки подошел бы, собака, он полаял бы Почему его. Почему зеленый-то? Она серая. Да, серая. Зеленый, говорит. Ну, серая такой. Друзья, сегодня испытаем нож от компании 7 ножей. Я вчера им рубил сучки и до этого тоже на костре. И вот сейчас посмотрим, как он будет, не будет резать, как косточки будет резать. Так, ну что, Слава, ты будешь разделывать? Хорошо режет. Хорошо режет, да. да? После веток не, не это. А, я рубил, рубил и перерубил, наверное, штук 10 лет. Честно вот скажи, там. если не будет годиться, скажи, что не годится. Ладно, надо, 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 а косточки рубили, это вообще ничего, ничего даже не было. Отлично. А режет как? Нормально, как лезвие. Как лезвие? Да. Ребята, испытали мы нож от компании 7 ножей. Вот смотрите, разрубили медведя. Он как бритва был, такой и остался. Рубили кости, все просто прекрасно. Поэтому ссылку оставлю в описании по промокоду скидка охота в России. Заходите. Мало добыть зверя. Нужно еще суметь вынести мясо и шкуру. С этих двух медведей получилось примерно 250 килограмм мяса и еще около 40 весит шкура трофейного медведя. Охотникам предстоит вынести все это на своих плечах до машины. От места разделки до нее полтора километра. Ну вот так выносим потихонечку шестером. Ну вот такая у нас получилась охота. 
Южная Осетия – это потрясающая республика. Здесь можно поохотиться на медведя. Ну, вот я вижу, это два типа основные охоты. То хочет поохотиться с собаками в Южной Осетии, это лучшая охота, потому что на каждый квадратный километр 2-3 медведя. В любое ущелье заходишь, отпускаешь собак, и ты добыл медведя. Не надо ходить по 20-30 километров по лесу, а также не надо неделями жить в тайге, или как я в прошлом году, 40 дней потратил на то, чтобы добыть медведя. Здесь охота более результативная, ну и вот такие экземпляры есть. А второй вид охоты, кто, у кого нет собак и кому хочется добыть медведя, сделают ребята, организуют загон, и медведь там плюс-минус выйдет на вас. Цены очень умеренные, также словите здесь столько экстрима, потому что мы сегодня ехали на УАЗике, семером вот по таким ущельям, просто речки, ущелья, там зажимаешься в этом УАЗике, думаешь, господи, только не перевернись. Вот. Но остается надеяться на Бога и на водителя, который за рулем. Гостеприимство, охота, лес, шикарная природа. Ну и плюс-минус каждый может себе позволить сюда приехать. Поэтому заходите в описании, там будет телефон, можете связаться и сюда приехать и отдохнуть, а также добыть трофей вот такой. Всем добра и удачи!